హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ బెజ్వాడ బుజి ఫ్యామిలీ మీ అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఇవాళ నేను ఒక జిప్పర్ బ్యాగ్ విత్ పాకెట్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇదే మల్టీపర్పస్ బ్యాగ్ అనమాట ఇందులో మనం లంచ్ బాక్సెస్ ల్యాప్టాప్స్ ఇంకా బుక్స్ ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఒక హ్యాండీగా ఉండే బ్యాగ్ అనమాట అందరి దగ్గర ఇలాంటి బ్యాగ్ ఒకటి ఉండాలి ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో దానికంటే ముందు ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసి ప్లీజ్ లైక్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మీ బెజ్వాడ బుజ్జి ఫ్యామిలీ కావాల్సింది ఏంటంటే ఫ్యాబ్రిక్స్ ఇదేమో అవుటర్ లేయర్ ఇదేమో లైనింగ్ ఇదేమో ఇంటర్ఫేసింగ్ అనమాట ఫ్యాబ్రిక్ స్టిఫ్నెస్ ఇవ్వడం కోసం అలానే జిప్స్ కావాలి సమ్ క్లిప్స్ సమ్ పిన్స్ టేప్ మెజర్ అండ్ సిజర్ అండ్ ఆల్సో సోయింగ్ మెషిన్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ నేను తీసుకున్న ఫ్యాబ్రిక్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ నేను ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్కి ఇంటర్ఫేసింగ్ ఐరన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ఫేసింగ్ ని దీన్ని దీనికి ఐరన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఇలా స్టిఫ్ గా అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం పాకెట్స్ చేసుకోవాలి జిప్పర్ పౌచ్ ఒకటి తయారు చేసుకోవాలి ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ బై ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ అనమాట దీన్ని కూడా ఇలా ఒకసారి సో చేసేసుకుంటాను ఇక్కడ చేసేసుకొని మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలా కుట్టేసుకున్నాను కదా ఈ ఎక్స్ట్రా అంతా తీసేసుకుంటున్నాను సో ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద పాకెట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి అనమాట అలానే ఇంకొకటి కూడా తయారు చేసుకోవాలి సో ఇట్లా మనం ఒక ఫ్యాబ్రిక్ నేను ఇప్పుడు దీనికి జిప్ పెట్టడం అలాగో చూపిస్తాను అనమాట సరేనా దానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక జిప్ తీసుకోవాలి జిప్ తీసుకొని ఈ పాకెట్ ఇలా వస్తుంది అనమాట ఈ జిప్ ఇలా వస్తుంది సో ఈ జిప్ సైజ్ మనం వన్ సెంటీమీటర్ ఉంటుంది దానికి వన్ సెంటీమీటర్ పైన కింద గీసుకొని ఈ టీత్ ఉన్నాయి కదా ఈ వన్ సెంటీమీటర్ పైన కింద ఒక లైన్ గీసుకోవాలి మధ్యలో ఒక లైన్ గీసుకోవాలి అలా గీసుకుంటే ఇలా అవుతుంది చూసారా ఈ జిప్ కరెక్ట్ గా ఈ జిప్ సైజ్ అంత జిప్ మొత్తం తీసుకోకర్లేదు ఈ జిప్ లో మెటల్ మెటల్ ఉంటాయి అనమాట చూసారా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే ఎప్పుడైనా మనం జిప్ కొన్నప్పుడు మన జిప్ మెజర్మెంట్ ఏంటి అని అడిగితే ఈ మెటల్ పీస్ దగ్గర నుంచి ఈ మెటల్ పీస్ వరకే మన మెజర్మెంట్ సో ఆ దాంతో నేను ఇక్కడ నాకు ఎంత వరకు కావాలో అంత వరకు తీసుకున్నా అలాగే కొంచెం లోపలికి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మీరు కుట్టినప్పుడు ఈ మెటల్ మీదకి వెళ్ళకుండా మీ సూది సేఫ్గా ఉంటుంది అందుకని నేను జస్ట్ కొంచెం తక్కువ తీసుకున్నా దీనికంటే ఆ మధ్యలో లైన్ మీద కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఇలా హోల్ చేసేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఏంటంటే ఇలా మడత పెట్టాలి మడత పెట్టి ఇలా కట్ చేసేసాను కదా ఇలా ఒక హోల్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఈ జిప్ని జిప్ని ఇలా కుట్టేసుకోవాలి ముందు 
జిప్ కుట్టేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలి ముందుకి వెనక్కి జరుపుకుంటూ కుట్టాలి ఎందుకంటే నీడలు విరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది మన జిప్ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా కార్నర్స్ అన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టేసుకొని బ్యాగ్కి అటాచ్ చేసేసుకుందాం బ్యాగ్ లైనింగ్కి కుట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే హ్యాండిల్స్ తయారు చేసుకోవాలి బ్యాగ్కి ఇలా ఈ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేయగా మిగిలిన ఫ్యాబ్రిక్ ఇది సైడ్ నేను దీన్ని పారేయకుండా హ్యాండిల్స్గా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నా దీన్ని కూడా అంతే ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక ఫోల్డ్ ఇలా ఒక ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి అంతే ఇలా చేసుకుంటే మన హ్యాండిల్స్ రెడీ బ్యాగ్ దీన్ని హెడ్డింగ్ టైప్ అంటారు కావాలంటే దీంతో కూడా హ్యాండిల్స్ చేసుకోవచ్చు వీటికి ఈ ఫోల్డింగ్ ఉంది కదా అది ఓపెన్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ కుట్టేసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకుందాం ఇది ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎంత స్ట్రైట్గా కొడుతున్నామో అనేది ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఇది కూడా అలాగే కుట్టేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మన ప్రిపరేషన్ అంతా అయిపోయింది సో మనం ఇప్పుడు హ్యాండిల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఒక జిప్పర్ పౌచ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అలానే టూ పాకెట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము ఇవన్నీ బ్యాగ్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ అయితే ఇది లైనింగ్కి అటాచ్ చేయాలి ఇవన్నీ బయట పెడతాను ఇది లైనింగ్ ఎలా అటాచ్ చేయాలో చూపిస్తాను లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇలా మొత్తం కుట్టేసి అటాచ్ చేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇలా కుట్టడం అయిపోయింది నా జిప్ పాకెట్ రెడీ అయిపోయింది అలానే ఇప్పుడు మనం బ్యాగ్కి అన్ని సెట్ చేసేసుకొని అరేంజ్ చేసేసుకొని అన్ని కుట్టేసుకుందాం ఈ పాకెట్స్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేసుకుంటున్నా దీని మీద ఇలా పెడుతున్నాను ఇంకొకటి చెప్పాలి ఇక్కడ ఈ పాకెట్స్ని నేను ఎందుకు ఇంత పైకి పెట్టానంటే ఈ బ్యాగ్కి బేస్ ఉండాలి బేస్ ఎలా పెట్టుకోవాలో తర్వాత చూద్దాం ఈ త్రీ సైడ్స్ కుట్టేసుకోవాలి అది కదలకుండా ఉండటం కోసం పిన్నులు పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా అటాచ్ చేస్తాను కదా అలాగే ఇంకో సైడ్ కూడా ఇలాగే అటాచ్ చేసేస్తున్నాను లైనింగ్లో అటాచ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం రెండు అటు ఇటు అటాచ్ చేస్తే ఈ రెండు ఒకే లైన్లో రాకపోతే చూడటానికి బాగోదు అందుకని నేను ఒకటి లైనింగ్లో అటాచ్ చేస్తున్న ఒకటి బయట అటాచ్ చేస్తాను సో దీనికి అరేంజ్ చేద్దామంటే మనం సెల్ ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ఒకటి అట్లా చిన్నగా ఒకటి పెద్దగా ఒకటి వదులుదాం బట్ ఒకటేమో ఇలా కార్నర్కి పెట్టాలనుకుంటున్నా అది మీరు సెల్ ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉండటానికి సెల్ ఫోన్ పాకెట్ రెడీ ఇదేమో మామూలుగా ఇంకా మీరు ఏమైనా పెట్టుకోవడానికి రెడీ 
అయితే నేను ఎక్స్ట్రా కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం జిప్ జిప్ వేసుకోవాలి జిప్కి ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు ఇలా రెండు పాకెట్స్ ఒకదానికే నేను పెట్టట్లేదు ఒక సైడ్ పాకెట్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంకో సైడ్ జిప్ పెడుతున్నాను అప్పుడు బ్యాగ్ ఈవెన్గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇది అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇది అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ కదా ఈ జిప్పర్ అనేది అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ని లోపల ఉండేటట్టు ఇలా పెట్టుకోవాలి మీరు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది అవుట్ లైనింగ్ ఈ లైనింగ్ని దీనిపైన ఇలా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని క్లిప్స్ పెట్టేసుకొని దీన్ని కుట్టేసుకోవాలి అటాచ్ చేసేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఇది లైనింగ్ ఇది అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ కదా ఈ మధ్యలో జిప్ వచ్చేసింది అనమాట అలానే ఈ ఇట్ సైడ్ కూడా మనం ఇట్ సైడ్ లైనింగ్ అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ పెట్టుకుంటే మొత్తం కవర్ అయిపోద్ది జిప్ అంతా జిప్ ని ఇంకొక సైడ్ కూడా కవర్ చేయాలి కాబట్టి ఇది అవుటర్ లేయర్ మన జిప్పర్ లోపలికి వెళ్తుంది దానిపైన మనకి లైనింగ్ రావాలి ఓకేనా కూడా ఇలా అయిపోయింది దీని మీద కూడా పైన ఒక స్టిచ్ చేసేసుకుందాం ఎప్పుడైతే నా జిప్ రెడీ అయిపోయింది అటు ఇటు కుట్టేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ హ్యాండిల్స్ పెట్టేసుకొని ఈ కార్నర్ ఈ కార్నర్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ బాక్స్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది బ్యాగ్ రెడీ
సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్ని ఎలా అంటే కుట్టుకోవాలంటే ఈ జిప్ మధ్యలో ఉంది కదా ఇలా మధ్యలోకి తీసుకోవాలి తీసుకొని ఈ అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్యాబ్రిక్ కలిపి కుట్టుకోవాలన్నమాట మొత్తం చుట్టూ అంతా సో ఇప్పుడు ఇది అవుటర్ వచ్చింది కదా అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం కుట్టేసుకోవాలి కానీ ఇన్నర్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేటప్పటికి మనం కొంచెం గ్యాప్ ఇద్దాం ఇక్కడ ఇంత ఇంత కుట్టుకోకూడదు అనమాట ఇలా కుట్టుకోకుండా ఉండటం వల్ల మొత్తం అంతా రివర్స్ చేసుకోవాలి అయితే ఇంకొక విషయం మీరు ఏమి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇలా కుట్టేటప్పుడు ఈ జిప్ని క్లోజ్ చేసి పెట్టకూడదు ఓపెన్ చేసే ఉండాలి జిప్ ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఇది లోపల నుంచి బయటకు తీయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ అంతా కుట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు అలాగే ఇన్నర్ కూడా కుట్టుకోవాలి ఈ ఇన్నర్ కుట్టుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఇంత ఓపెనింగ్ వదిలేద్దాం అప్పుడు మనకి ఇన్సైడ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇది ఇది కూడా మార్కింగ్స్ పెట్టేసుకొని కుట్టేసుకుందాం జస్ట్ ఇక్కడ మాత్రం కుట్టకూడదు మిగిలినంత కుట్టేసుకుందాం లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం చుట్టూ కుట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ గ్యాప్ వదిలేసాను సో ఇక్కడ నుంచి మొత్తం రివర్స్ చేయాలి అలానే ఈ కార్నర్స్ కూడా మీరు కట్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు బల్కీగా లేకుండా ఈజీగా టర్న్ అవుతుంది అనమాట కుట్టు కట్ అవ్వకుండా కట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇలా కూడా వదిలేయచ్చు యాక్చువల్గా కానీ బాక్స్ చేసుకుంటే మనకి బ్యాగ్ అలా కూర్చుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం దీన్ని లైనింగ్ అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ కలిపి కుట్టేసుకున్నాం అనుకోండి జస్ట్ ఇలా జిప్పర్ పౌచ్ లాగా అయిపోతుంది కానీ ఈ బ్యాగ్ ఇలా కూర్చోవాలి అని మనకు అనిపిస్తే అలా కుట్టుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు దానికి ఇలాగా పెడితే బాక్సులు అప్పుడు ఇలా కూర్చుంటుంది ఇక్కడ బాక్స్ చేసేసుకుందాము ఇక్కడ ముందే మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసేసుకొని ఇక్కడే కుట్టేసుకుంటాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి రివర్స్ చేసినప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బై త్రీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటున్నా నేను ఓకే ఇప్పుడు ఇది మనకు బాక్స్ అయిపోయింది కదా అలాగే అవుటర్ ఫ్యాబ్రిక్ లో కూడా ఇలా బాక్సెస్ గీసుకొని మనం కట్ చేసేసుకుందాం సో ఈ బాక్స్ కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇది రివర్స్ చేసుకొని కుట్టేసుకున్నాం సో ఇది మామూలుగా అయితే ఈ బ్యాగ్ ఇలా రెడీ అయిపోయింది బట్ ఇప్పుడు ఈ కార్నర్స్ రెండు ఇలా జాయిన్ చేసేస్తే ఇది ఇలా ఈ బ్యాగ్ ఇలా కూర్చునే బ్యాగ్ లా అయిపోతుంది అన్నమాట యాక్చువల్గా ఇలా కుట్టేసుకోవచ్చు బట్ ఇలా కుట్టుకుంటే బయటకి నీటికి కనిపించదు కాబట్టి నేను లోపల నుంచి కుట్టాలనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఈ లైనింగ్ని అటాచ్ చేసేసుకొని తర్వాత అన్ని క్లోజ్ చేసేసుకుని ఓకేనా పెట్టేసుకున్నాను కదా 
बैग की आटू इटू सो इकड़ो कुटू इकड़ो कुटू ऐसे बैग रेडी बैग तो रेडी आई पहले मैंने ना तो बाय एंजॉय जैसा मेरे को तो नच्ची ना कर ना नो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मी बेज बाड़ा मुझे फैमिली अंटिल नेक्स्ट वीडियो बी हैप्पी हेल्थी एंड कीप स्माइलिंग साइनिंग ऑफ मी बेज बाड़ा मुझे फैमिली